Este es nuestro tema del dicho de hoy. Dos no discuten. Si uno no quiere, ¿verdad, mi queridísimo Jorge? <risa> Pero si uno quiere, sí, ¿eh? Si uno quiere, sí, familia sí. del dicho, ya me está discutiendo, familia. Es por eso que los quiero saludar, mi cafetalera familia del dicho, porque el día de hoy tenemos invitado de lujo en la casa a mi lado, Jorge Lan. ¿Cómo estás, mi Jorge? Muy bien, ¿tú? Ya, con ganas de discutir. Ya te vi, mi Jorge, ya vi cómo me miró. Siempre. Pero en este caso, familia, queremos platicar sobre tu personaje, Josué, en esta historia que está muy fuerte. Pues justo Cuéntanos es un gruñón. Es un gruñón, es un papá gruñón que le importa mucho más el trabajo que la familia, siente que solo tiene que proveer económicamente. Y eres, yo siento que eres este ejemplo de padre como uno no tiene que ser, ¿no? Porque está, está bien que los padres trabajen, ¿no? Que busquen ahora sí que la chuleta para la familia, ¿no? Pero al mismo tiempo tienes que hacerle caso a los hijos porque descuidas su educación, su formación, ¿no? Y poderles escuchar, poderlos observar, saber cómo están. Y no platicar con los, con los hijos es muy importante, familia, porque al final de cuentas te das cuenta que están viviendo, ¿no? Un buen consejo, tal vez, estar ahí en las lágrimas, ¿no? Es algo que tal vez muchos padres no hacen, ¿no, Jorge? Totalmente. ¿Cómo cambiar Pero, esa situación? Creo que es importante, muy importante en, el, en cualquier tipo de educación, desde niños hasta adolescentes, hasta adultos, poder observar y escuchar, en vez de asumir, realmente poder escuchar y ver lo que sienten, sin juzgar, sin... O sea, obviamente tratar de orientar, pero escuchando. ¿Crees que no hay que anteponer nuestro trabajo sobre la familia? Creo que no hay que anteponer nada sobre la familia. O sea, ¿Qué? en ciertas ocasiones sí tienes que poner el trabajo porque sí tienes una responsabilidad económica, pero es muy importante no descuidar la parte humana de muchas, las relaciones. Muchas personas nos ven en la familia del dicho y viven alguna situación similar a la de Josué. ¿Cómo les aconsejas cambiar ese chip? Uf. Es que eso es, depende de cada situación, cada quien sabe su situación, solo realmente dar importancia a al menos el poco tiempo que pasen de poder observar a la gente. Yo siento que abriendo los ojos, ¿no? Tal vez darse cuenta que lo que tienes es más bello que el trabajo, ¿no? Viendo a tus hijos, viéndolos sonreír, viéndolos jugar, a tu pareja también, ¿no? Totalmente, y aunque pases poco tiempo con ellos, el tiempo que pases con ellos realmente hacerlo de calidad. Totalmente de acuerdo, familia del dicho. Pues ya ven, como dice mi queridísimo Jorge, hay que ser el tiempo de calidad, hay que ser personas eh, más empáticas con nuestra familia y no anteponer nada a la familia. ¿No, mi Jorge? Mi Jorge, mil millones de gracias por estar con nosotros. Es un verdadero placer tenerte en esta producción, de verdad. Eres un mío. encanto de persona, familia. Y es por eso que los invitamos a que no se pierdan este capítulo que va a estar muy bueno, familia. Más de uno se va a identificar con algún personaje, van a aprender muchísimas cosas. Y es por eso que los dejo con mi frase favorita. Familia, el amor es el arma más poderosa aquí en el café más famoso de México.